Hello, good evening to everyone. Hello, hello. Hey guys, good evening, can you hear me? Good evening, hello. Hey there, hello. Good evening, guys. Good evening to everyone. Um, first question. Primera pregunta. Pueden escucharme. Can you hear me, everyone? Los me escuchan? Uh, good night. Okay, yes. Can you hear me? Me escuchan? Yes. Um, yes, I listen to you. Okay, good. Thank you. So welcome to everyone uh, to this class. I can see, uh, well, some of you, welcome. And uh, well, let me introduce myself. Let me talk to you a little bit about me. Hablarles un poquito de mí. So thank you the ones I can see. Voy a ver que algunos están conectando still. That's fine, okay? So, all right, okay. So I guess we are like, uh, somos como 20 estudiantes, 20, 25 or something. So, okay, um, welcome to everyone. Let me introduce myself a little bit about me. Um, I'm going to share the screen. Voy a empezar a, um, a compartir pantalla uh, for you guys, para todos. Uh, before we start, but antes de empezar, y if you do not understand something, si no entienden algo, pregunte, ok? Si no entiende lo que estoy diciendo, ask. If you, if there's any questions, si hay alguna pregunta or something, ask, ok? So I'm going to be here helping you out in any question you may have, ok? So I'm gonna to try to be here for you. Remember, feel free to ask. Don't worry about it. I'm going to be here always to help you out in case you have any questions. So, um, si de repente, chicos, alguien no entiende lo que estoy diciendo, por favor, hágamelo saber. Eh, hágamelo saber si estoy hablando demasiado rato en inglés, please. Hágamelo saber también preguntas acerca del tema. Si cuando estamos eh, en la clase no entienden alguna cosa, háganos saber. Eh, tomen nota de cualquier cosa que no entiendan. Luego pregunten para cuando hagamos un examen no vayan a tener ningún tipo de inconveniente. Ok, so uh, feel free to ask any question. Desde ya les digo, vamos a trabajar mucho en su pronunciación desde el inicio. I understand that for some of you, entiendo que para alguno de ustedes es la primera vez, uh, uh, because we are module number one, somos módulo número uno. So uh, we're going to work in the pronunciation as much as we can. Vamos a trabajar en la pronunciación muchísimo, ¿ok? Para que no tengan ningún problema cuando vayan en módulos más adelante. Desde el inicio, eh, vamos a empezar a practicar todos. ¿Qué quiere decir? Les voy a preguntar a todos. No va a haber ninguna persona que no vaya a participar. ¿Ok? Eh, si de repente yo le pregunto y no sabe cómo decir algo, dígalo. El punto es que necesito que participen. ¿Ok? Participation. Sí, se va a tomar eh, en consideración la participación en everything. So, let me just introduce myself. Le voy a... Uh, uh, to show the screen. So just let me move here a little bit about this. It's, it's weird here. So we are 22. Tenemos casa llena ahorita, somos 22. So that's good. That's great, actually. Eh, gracias a los que tienen su cámara encendida. That's great, I can see you all. Puedo ver a varios ahí. Thank you very much. And uh, so just let me introduce myself, talk to me a little bit. Eh, well. ¿Todos pueden ver la pantalla? ¿Sí? Yes, no. Yeah? Sí. All right. 
So, uh, well, my name is, as you can see here, Nelson yes. Alain Ramirez, and uh, voy a estar con ustedes eh, por este módulo. Eh, well, you can see a little bit of my experience there. I have been working in the English and French department, and I've been also working in, uh, with Inglés Corporativo for a while, almost for a year. So I also have experience in some call centers, so you can see my general information here. Uh, well, so another thing, guys, si de repente usted no entiende algún ejercicio o algo, please, let me know. Hámelo saber sin ningún problema. I'm going to always be there eh, para ayudarles, ¿ok? Any question or something, it's okay. Ask, pregunte. Que para eso estamos acá, para aprender. So, uh, we're going to start, guys. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. So, today, vamos a aprender... Greetings using the verb to be. Greetings using the verb to be. What does it mean? Que significa saludos utilizando el verbo to be. So today we're going to learn, vamos a uh, aprender saludos básicos and also a little bit of vocabulary. Un poquito de vocabulario. So uh, please take some notes. Tomen nota de alguna cosa or something that you do not understand porque luego eso les va a ayudar en algún momento que tengamos que hacer algo. So please, uh, we're going to start, vamos a iniciar, and first of all, primero que nada, vamos a empezar aprendiendo qué es el verbo to be. So we're going to start with the verb to be, first of all, and I need you to understand, necesito que entiendan las tres fases, the three forms, Tres formas del verbo to be. Three forms. ¿Qué significa esto? El verbo to be, chicos, significa ser o estar. Pay attention. Ser o estar en inglés. For example, yo soy, yo estoy, tú eres, ella es, está, and, and so on and so on. Okay? So, what we have here, it, have, it has three forms. And it depends on, pronoun, uh, on the pronoun you use. ¿Qué significa? Estas tres formas las vamos a utilizar. We are going to use them with different pronouns, con diferentes pronombres. What is the pronunciation? ¿Cuál es la pronunciación? I say am, is, are. Okay? Necesito que si usted de repente no sabe cómo pronunciar algo y escucha cómo yo lo pronuncio, Dígalo en su casa, ¿ok? No es necesario que eh, encienda el micrófono y hable. No. Practice in your home. Usted lo escucha, lo dice y cuando yo le pregunto, participa, ¿ok? So, once again, una vez más. M, E, S, R. Those are the three forms. Estas son las tres formas. So, now, uh, let me see. Vamos a escuchar a alguien. Can I have a volunteer? Algún voluntario. At this moment, a volunteer. M is R. Thank you, Giselle. Someone else, alguien más, would like to participate? M is R. Okay, someone else, alguien más? Marielos, I saw you raise your hand. Marielos, go ahead, Marielos. Bird to be. Oh, I can, uh, I can listen to escuchar por ahí a un microphone. Please turn the microphone off. Pueden apagar el microphone. Okay, thank you. Marielos, go ahead, please, Marielos. Okay, verb to be, mm -hmm. to be, um, is art. Okay, remember this one, chicos, esta dependiendo algunas partes de, de Estados Unidos, la pueden escuchar como am, I am, or in other parts, lo pueden escuchar como I or como am. Am or am, cualquiera de las dos puede ser correcta, pero generalmente la más escuchada y común es am, okay? Am, listen, am is are, are, okay? So, Recordémonos, estas son las tres formas. Three forms of the verb to be. Tres formas del verbo to be. Now, we're going to move on. Vamos a mover. Here we have 
These, estos son a los que le llamamos personal pronouns, pronombres personales, personal pronouns. Now, we're going to go with I, you, en esta, chicos. Cuando estuvimos en la escuela o alguien nos enseñó a decir you, en inglés no decimos you, eso que se nos quite de la, de la cabeza, ¿ok? No es you, es you, you, ¿ok? No es you, eso no... No se dice. So we say I, you, we, they, he, she, it. Okay? So that's pretty much it. Now, let's see. Uh, I would like to have Andrea. Andrea Marin. Hey. Hello, Andrea. Hello. Can you please, puedes hacer la pronunciación de todos los pronombres, please? Go ahead. I'm, you, we, they, he, she, it. Great. Thank you very much. Can I have a volunteer? Algún voluntario? Volunteer? Solo uno. Helen. Hi. Okay. Who are you? Nombre? Oh, Maria. Go ahead, Marielos. I, you, we, they, he, she, it. Great. So, something here, algo que necesito que también prestemos atención es que generalmente en esta, generally, on this one, la mayoría tiende a decir chi, porque en español, like in Spanish, tenemos la che. La che de, de what? De chalo, de what? Chamaco, that, but... In English, we don't say that. In English, no decimos ches. Decimos she. She. Okay, that's the way we say it. Oscar, I see that you have a question. Personal pronouns. I, you, we, they, he, she, it. Great. Thank you very much, sir. Now, um, Jessica, you cannot listen. No nos puede escuchar. Jessica, I don't know. Uh, Probablemente Jessica hace algo de, del internet. Probably, I really don't know. So, um, Joel, I see you, Joel, that you're there. Hello, Joel. Hello. Hello, okay. Can you please help me? Me puedes ayudar with the pronunciation? Okay. I, you, we, they, he, she, it. Great, thank you very much. Julissa. Hello. Go ahead, Julissa. I, you, mm. we, they, he, she, it. Jacqueline. I, you, we, they, he, she, it. Great, thank you very much. Now, ahora vamos a pasar, we're going to move on, y vamos a aprender con qué formas del verbo to be trabaja cada uno. Ya vimos las tres formas. We saw the three forms already. So we have am, are, and is. Las tres formas. Ahora, ¿con cuáles trabaja cada uno? Yo digo, I am, I am, you are, we are. Are, they, are, he, is, she, is, it, is. All right? Estas son las tres formas del verbo to be. And this son los pronombres con los cuales trabaja cada uno. Now, I significa yo. You, tú. We, nosotros. They, ellos. He, él. She, ella, and it. Utilizado para eso, refiriéndome a animales, cosas, etc. Ok? Great. Uh, a estos tres de acá, he, she, and it, generalmente en gramática les llamamos third person, tercera persona. So, if you listen, si alguna vez usted escucha que yo digo third person, Tercera persona, me voy a estar refiriendo a cualquiera de estos tres. 
he, she, or it. Okay, now, vamos a preguntarle a Giselle. Giselle, I need your participation, Giselle. Ahora, el pronombre más el verbo to be. Go ahead. I am, you, we, they, are, she's, he, it, is. Okay, Oscar, can you please help me, Oscar? Okay, I am, you are, we are, they are, he is, she is, it is. Great. Adelia Maria, can you please go ahead? Hello. Yes. I am, mm -hmm. you are, we are, they are, he, she, he. Great. Now, let me see. Umberto, can you please go ahead and help me? Hi, teacher. Uh, Hi, go ahead. Okay. Go ahead. I am, you are, we are, they are, he is, she is, it is. Great. Thank you. Great. Thank you. Now we're going to move on with Dalia. Dalia Merari. Uh, I am, you are, we are, they are. He, she, is, it is. Great. Thank you very much. Gracias a los que están participando. Les recuerdo que su participación se tome en consideración. Okay? Always. We are going to take that into consideration every single time. So, questions so far? Preguntas hasta el momento? Questions? Pues sí, ya estoy en línea. Ya puedo escucharlos y todo. Okay. Great. That's great, Jessica. Now, in, alguien tiene una pregunta, question so far, or estamos bien hasta el momento? Are we okay? Oh, um, I don't have any questions, teacher. That's okay. Fine. Good. Okay. Um, let's see. Let's move on then. Vamos a, a mover acá. Now, this is solamente es una práctica para ver si se nos quedó el verbo to be. Les voy a preguntar al azar. So, Guadalupe Santos, we start with you. Empezamos contigo. ¿Qué forma del verbo to be crees que ponemos en la primera oración? Um, I am um, happy. Correct. So, I am happy. Great. Thank you. Now, let's see. Cindy Judith, what form do you think that we put in number two? Cindy? Hello. Well, she's not there. Grecia, then. Hola. Oh, let's see. Uh, okay, can you listen to me? Si no se escucha, Cindy? Sí. So, ¿cuál forma del verbo to be piensas que va en la número dos, number two? No. Sería... Mm -hmm. Alguien, um, yeah. Alguien más puede ayudarle a Cindy? You are scared. Mimi. Gracias. Mimi. Hello. Uh, hello. You are scared. You are he scared. Thank you very much. Yeah, that's great. Now, uh, Sandra, number three. He is small. He is small. Thank you very much. Now, let's see. Uh, Julissa, Julissa, number four. She is surprised. Surprised, okay, great. Uh, let me see. Joel. Okay. Five. Five. It mm. is brown. It is brown. It is brown. Okay. Humberto, what are you thinking number six? We are young. We are young. Correct. Now let's see Jacqueline, number seven. You are tall. You are tall. Great. Now, Katie, number eight. 
Didi Montano. Eh, ando un poquito perdida porque entré tarde a la clase, tuve problemas para con Ok, no problem. So, Marielos, then. And they are all. They are all. Now, Dalia. Profe, me perdí. Ok. Does anyone have any idea? ¿Alguien tiene una idea en number nine? Ok, teacher. Ok. Ok. Mm. Sorry. Mm. Ok, I can, uh, I can answer, teacher. Uh, Jack okay. is Brazilian. Jack is Brazilian. Ok, thank you very much, Benjamin. And Giselle. Giselle, what about the last one? Hey, don't... Are dog R. Están de acuerdo con the dog R? No. 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 The dog is. Decimos the dog is porque no. ¿Qué pronombre podríamos utilizar para the dog? It is. It. Correct. It. ¿Por qué? Porque dijimos que el it se utiliza para animals. Great. So that's good. Now let's move on. Vamos a mover. Let's move on. And now, vamos a aprender. We're going to start with the greetings. Vamos a empezar con los saludos. Greetings. So, uh, also guys, remember, una vez más, nos vamos a enfocar mucho in your pronunciation. So, todos van a participar. Everyone is going to participate. Now, uh, estas pronunciaciones o estos saludos, estoy seguro que la mayoría se las sabe. ¿Ok? Solo vamos a tratar de mejorar la pronunciación. So we say good morning, good afternoon, good evening, and good night. La mayoría de veces, chicos, cuando empezamos a aprender inglés, confundimos el good night con el good evening. ¿Cuál es la diferencia? Mientras usted no se vaya a dormir, usted no tiene que decir good night, aunque ya vea que está de noche. ¿Por qué? Good night en inglés solamente es utilizado cuando usted le está diciendo a alguien buenas noches para irse a dormir. ¿Ok? Mientras usted no se vaya a dormir y quiera decirle a alguien buenas noches, usted va a decir good evening. ¿Ok? Good evening. Now, let's see. Um, let me see. Marielos, can you please go ahead, Marielos? You made the pronunciation of the four of them, de los cuatro. Uh, good morning, good afternoon, good evening, good night. Great. Thank you very much. Let's see. Vicky, Sandra, Sandra. Okay, Sandra, and then Daniel. Okay. Good morning. Good afternoon, okay. good evening, good night. Thank you very much. Daniel Alberto, go ahead. Good morning, good afternoon, good evening, good night. Great. Now, Benjamin. Go ahead, Benjamin. Okay. Uh... Yes. Good morning. Mm -hmm. Good afternoon. Mm -hmm. Good evening. Teacher, listen to me. In no. Okay. I lost the person. Okay, I listen to me. No. Uh, okay, uh, okay. Uh, uh, no, you listen to me now, right now? No, yeah, no? now I can listen to you. Okay, let's excuse, excuse me, sir. Okay. Uh, good morning. Good morning, good mm -hmm. afternoon, good evening, and good night. Great. Thank you very much. Sandra. Good morning, good afternoon, good evening, good night. Well, uh, veo que tengo dos Sandras. So, en este caso, a una Elizabeth y a otra Sandra. Because we have two Sandras here. Yes. So, okay. Great. Good night. I'm Sandra Molina. Okay, so Sandra Molina, go ahead, please. Sandra. Good morning. Mm -hmm. Good morning. Good afternoon. Mm -hmm. Good evening. Good night. Great. 
So we're going to move on, nos vamos a mover. And we have here, tenemos otros saludos. So these ones, estoy seguro que la mayoría se lo sabe. Hi, hello, and hey. Sí, estos creo que la mayoría se lo sabe. Now, tenemos otros a los que le llamamos informal, informales. So we say something like, how are you? How are you? How are you? How are you doing? ¿Cómo vas? How are you doing? Fine. Thank you. Fine. Thank you. Okay. So remember, how are you? How are you doing? This one, what's up? What's up? What's going on? We we'll say not much. What about you? What about you? Okay, now, I would like to listen to someone. Me gustaría escuchar a alguien volunteer, voluntario. Yeah, me. Marielos, thank you very much, Marielos. Go ahead. How, uh, how are you? How are you going? Uh, fine, thank you. What's mm -hmm. up? What's going on? Not much. Uh, what about you? Okay, great. Thank you very much. Jacqueline. Okay, great. Can I have uh, an Jessica? Okay, Jessica. Go ahead. How are you? How are you going? What's up? Uh, what's going? What's going? On? The last one. What's going going on? Okay, this one. Okay, this is going. This one will say doing. How are you doing? How are you? How are you doing? Doing. Doing. Okay. Great. So, any uh, question? ¿Cuál es la, la pronunciación? ¿Cuál es la pronunciación de what's going going on? What's going on? What's going on? What's going on? Okay, yes. thank you. Great. So let me see. Uh, let me see. Andrea, Andrea Marín. Go ahead, Andrea. Okay. How are you? Fine. Mm -hmm. Thank you. Okay. How are you doing? Okay. What's up? Okay. What do, what going on? Great. Not much. Okay. What Good. about you? Okay. Good. Humberto, can you please go ahead? Okay. Uh, how are you? Mm -hmm. How are you doing? Okay. What's up? Okay. What's going on? Okay. What's up are you? Say this one again. Esta de nuevo, the last one. The last one, la última, Humberto. Okay, cool. What about you? What about you? Okay, great. Okay. Uh, you. Now, we're going to move on. Well, is there any question? Alguna pregunta? Any questions so far? Yes, teacher, and I had a question. Mm -hmm. you, you give me... Give me a sample and uh, you and uh, uh, entre tú y ustedes. Y, oh, I, um, I don't understand. No entiendo muy bien tu pregunta. Can you say it again? Eh, eh, quisiera saber cómo puedo diferenciar los, en, en este caso los pronombres vienen siendo you para tú y you para ustedes. En este caso, ¿cómo yes, puedo diferenciarlo? Right, yeah. Correct. Now, well, en este caso, en this case, lo que hacemos para poderlo diferenciar es únicamente context, contexto. For example, si estamos en un grupo, refiriéndonos a varios, we're going to say you, refiriéndonos a ustedes de varios. And if I'm talking, estoy hablando directamente a una persona y digo you, es obviamente one person. So, in este caso, lo único que nos va a ayudar a entenderlo es el contexto. Context. 
Teacher, yes. a question. What's your question? Mm -hmm. How do you translate what about you? What about you? Que hay de ti? You, que hay de ti? Oh. Okay, that's what we say. So any other question? No hay ninguna otra pregunta. Si sí sabemos que significa how are you, right? ¿Cómo estás? How are you? ¿Cómo estás? How are you doing? ¿Cómo vas? How are you doing? What's up? ¿Qué hay? ¿Qué hay? What's up? Or what's going on? ¿Qué pasa? What's going on? ¿Qué pasa? Okay. So, and what about you? ¿Qué hay de ti? This question, cuando le preguntamos a alguien, what about you? Es porque queremos seguir la conversación. We want to continue the conversation. Y decimos, ¿qué hay de ti? So the other person, la otra persona, empieza a hablar y decir, okay, this and this and that, okay? So it's only to continue the conversation. So now, let's move on to these ones. Nos vamos a mover a estos que son a little bit formal. Tenemos acá los dos, una vez más repetimos, how are you, okay? Why? Because en esta, en esta forma lo podemos hacer tanto formal o informal, so either or. So once again, we say, how are you? How are you? How are you? What's your name? What's your name? ¿Cuál es tu nombre? Nice to meet you. Nice to meet you. Gusto en conocerte. Nice to meet you. So, cuando alguien le pregunta, how are you? Usted puede decir, fine, thanks. Fine, thanks. Cuando alguien le pregunta, what's your name? Usted va a decir, my name is, mi nombre es, and then, su nombre. Cuando alguien le dice, nice to meet you, gusto en conocerte, nice to meet you too, ok, gusto en conocerte también. So now, uh, let's see, Oscar, Oscar, go ahead please with the pronunciation. One, two, three. Ok, how are you? Mm -hmm. What's your name? Okay. Nice to meet you. Okay. Fine, thanks. My name is Oscar. Mm -hmm. Nice to meet you too. Great, thank you very much. Daniel Alberto, go ahead, Daniel. Daniel? Well, I think. Well, how are you? Okay. Fine, thanks. Mm -hmm. What's your name? My name is Daniel. Nice to meet you. Nice to meet you too. Great. That was good. Thank you very much, Daniel. Now I would like to listen to Joel. Joel. Okay. How are you? What's your name? Nice to meet you. Fine. Thanks. My name is Alberto. Nice to meet you too. Great. Thank you very much, Edwin. How are you? Fine, thanks. What's your name? My name is Edwin. Nice to meet you too. Great. Nice to meet you. Sorry, sorry. <laughs> nice to meet you too. Okay. Emerson? Hey, Emerson. Hello? Oh, no, he got stuck. Uh, probably, probablemente es el internet. So I cannot listen to you. Uh, 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 oh, that's, that's the need. Well, actually, Emerson, your your internet is not working. Tu internet de, probablemente no está funcionando because no se te escucha muy bien. Escucha un poco cortado. So, Julissa, go ahead, Julissa. And then, sí, hace poco no. estaba... Go ahead, Julissa. Oh. Listen to him. Es, se, se escucha interferencia de alguien por ahí, so I don't know. Um, 
Um, Julissa, go ahead. How are you? Fine, thanks. What's your name? My name is Julissa. Nice to meet you. Nice to meet you too. Benjamin, go ahead, Benjamin. Okay, uh, how are you? Fine, thanks. What's your name? My name is Benjamin. Nice to meet you. Nice to meet you too. Great, that was good. Humberto, can you please go ahead and do the same thing? Right, uh, how are you? Fine, thanks. Uh, what's your name? My name is Humberto. Nice to meet you. Nice to meet you too. Great, thank you very much. Now, questions, preguntas hasta el momento? So far so good, todo bien? Okay, good. Now let's move on. Vamos okay. Oh. Uh, okay, I guess I just misunderstood. Now, we have examples here. Tenemos ejemplos acá de cómo contestar cuando alguien te pregunte. For example, si alguien pregunta, how are you? Tienes diferentes formas. For example, you can say, I am fine. Thank you. Very good. I am great. Not bad. No, no tan mal. Y luego para seguir la conversation, usted vuelve y le pregunta, how are you? Okay. Now, let me see uh, Giselle. Go ahead, Giselle. Okay. Make the pronunciation, Giselle. I am good. Thank you. I am fine. We say I am fine. I try, thank you. This one? Very good. Very good. I am good. I am great. Not bad. Not bad. Guadalupe Santos. Go ahead, Guadalupe. How are you? I am fine, thank you. Very good. I am great. No bad. Okay, this one you say great. Great. Okay. I am great. Great. Excellent. Great. That was good. Okay. Great. Thank you. Excellent. Now let's see uh, Andrea. Let's see Andrea. Andrea Marin. Okay. How are you? I am fine, thank you. Very good. I am great, not bad. How Excellent. are you? Excellent, that was good. Thank you, Andrea. Now let's go with Katie. Katie? How are you? I am fine, thank you. Very good. I am great, not bad. Okay, great. Now let's move on. Vamos a mover. Now, Tenemos otro tipo de respuestas, por ejemplo, pretty good, pretty good, pretty good, muy bien, not bad, no tan mal, fantastic, fantástico, couldn't be better, couldn't be better, no podría ser mejor, couldn't be better, I've been busy, he estado ocupado, I've been busy. I've been busy. Same as always, lo mismo de siempre. Same as always, same as always. Not so great, no tan bien, not so great. Terrible, terrible, terrible. Now, les voy a dar un número a todos y dependiendo del número que les toque, así van a pronunciar cada uno. Sandra, you got number one. Oh, Sandra Elizabeth. And Sandra Molina, number two. Jacqueline, number three. Uh, let's see. Um, Adelia, number four. Número cuatro, Oscar. Number five, one, two, three, four, five. Yes, five. Uh, Joel, number six. Andrea, number seven. And Natalia, Landa Verde, number eight. Okay. Adelante todos. En el orden que les di. Pretty good. Pretty good. Pretty, pretty good. Pretty good. Okay, Sandra pretty. Molina. Not bad. 
Not bad. Okay. Not bad. Excellent. Fantastic. Fantastic, okay. Could be better. Couldn't be better. Couldn't be better. Couldn't be better. Excellent. Mm -hmm. I've been busy. I've been busy. busy. Okay. Yes. I've been busy. Okay. Yeah. Usted dice busy, me está diciendo que usted ha sido mandón, pero no que ha estado ocupado. So, por eso que la pronunciación, chicos, es muy importante. So, this one is I've been busy. He estado ocupado. Busy. Now, the próxima, next one. Same as always. Same as always. Same as always. Lo mismo de siempre. Same as always. Say as always. Great. La segunda. Próxima. Not so great. Not so great. No tan bien, ¿verdad? Not so great. And the last one, la última. Terrible. 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 No sé si okay. <laughs> so, I, I guess we're fine. Creo que estamos bien hasta ahí. So, we're going to move on. Nos vamos a mover the next part. So, Cuando alguien le pregunta, what's your name? Ya sabemos, respondemos, my name is, mi nombre es. Si alguien le pregunta, what is your last name? ¿Cuál es tu apellido? Usted responde, my last name is, mi apellido es. And then you say the last name. Now, Edwin, can you please go ahead, Edwin? Just read it, solo the pronunciation. What is your name? My name is Edwin. Mm -hmm. What is your last name? Mm -hmm. My last name is Polanco. Great. Good. Now let's move on. Nos movemos. Para preguntar la edad, chicos. Si usted quiere saber cuántos años tiene alguien, usted pregunta, How old are you? How old are you? ¿Cuántos años tienes? Para responder, usted responde, I am... Utilizando el verbo to be, que ya se lo puede, ¿verdad? Vamos a ver si ya se lo puede. Necesito que todos en el chat que tenemos en la llamada eh, escriban el verbo to be que utilizamos con el pronombre they. Todos. Son 25 personas. Significa que voy a recibir 25 respuestas. Ya tengo Grecia, Edwin... Andrea, Jonathan, Axel, Xiomara, Giselle, Joel, Sandra, Daniel, Jessica, Sandra, too, Jacqueline, Guadalupe, Idalia, okay, Cindy, okay, Oscar, okay, Katie, great. Uh, teacher, excuse me, uh, can you repeat the question about this, this situation? In uh, the is about the proposition, and I don't understand all the question. Can you repeat, please? Oh, uh, which question? What pregunta about the? Uh, is is a, a faulty indication for the, this? No sé si teníamos que escribir algo, pero me perdí. Okay, yes, yes. What I was saying, lo que dije es write, que escriban en el chat la forma del verbo to be that we use, que usamos with the pronoun they, con el pronombre they. Ok, thank you. Hoy ya recibí también Adelia, Natalia, y hay de los demás, me están faltando algunos ahí, Humberto, ok, got it, Benjamin, ok, got it too. All right, so, uh, solamente el de let me see, I can check. Solamente Ital, no, Dalia, what's your name? Dalia, yes, Dalia. No decimos I am, they are, ¿sí? Probablemente se te fue el I am. That's, that's, that's fine. So thank you very much, guys, for participating there, por participar ahí now. Estábamos en how old are you? ¿Cuántos años? So usted, dependiendo... El pronombre, usted va a decir, I am, yo tengo 25, 24, 
20. Los números los vamos a ver later on, los vamos a ver más allá, pero es necesario saber la posición, la posición donde va. Now, si alguien le pregunta, where are you from? ¿De dónde eres? Cuando estamos aprendiendo inglés, chicos, when we're learning English, we have the mistake. Tenemos el error de cuando alguien le pregunta, where are you from? Usted dice, San Salvador. Usted dice, San Miguel. Usted dice, Usulután. O usted dice, Aguachapán. No, no le están preguntando de dónde es. Eh, es diferente la pregunta, ¿a dónde vive que de dónde eres? Cuando en inglés alguien le pregunte, where are you from? Se están refiriendo a su país. Nunca a su departamento o la, la, el lugar donde vive. Cuando alguien le pregunta, where are you from? Usted va a decir, I am from El Salvador, que es nuestro país, El Salvador. So, en ningún momento tiene que decir, I am from San Salvador. No, that's not. That, la pregunta para eso es diferente. So, hay que empezar a entender eso. If someone asks you, where are you from? Usted va a decir, I am from El Salvador. Or, I come from El Salvador. Either or, cualquiera de los dos. Now, let's move on to the next part. Y esta es la pregunta para cuando alguien quiere saber dónde usted vive. En ese caso dice, where do you live? ¿Dónde vives? Ahí sí puede decir, I live in San Salvador. Or, I live in Usulután. Or, I live in San Miguel. Or, I live in Aguachapán. Whatever. So, any, any department. Cualquier departamento del sábado. Pero recuerde, where are you from? País. Where do you live? Departamento o ciudad. Either or. Ok. Si alguien le pregunta, where do you study? ¿Dónde estudias? Where do you study? En este caso... I study at, estudio at, Inglés Corporativo, which is this, in, uh, this academy. All right, so, ¿alguna pregunta hasta el momento, chicos? Any questions so far? So far, so good. Cuando les diga so far, estar diciendo por ahora todo bien. Sí. Oh, great, teacher. Great, okay, fine, fantastic. Now, vamos a ir aprendiendo frases para que ustedes se vayan... Ya, metiendo más un poco al idioma and learning a little bit more, okay? So, next time, la próxima vez cuando escuchen so far so good, significa por ahora todo bien. So, okay, it's time for, uh, for you to start learning those things. Now, what do you do? En este caso, la esta pregunta significa what, ¿qué haces? Pero en español la confundimos con ¿Qué haces? ¿De qué estás haciendo ahorita? En inglés es muy importante saber que cuando alguien le pregunta What do you do? No significa que le esté preguntando ¿Qué haces ahorita? No. Le está preguntando ¿Qué haces? En este caso, ¿A qué te dedicas? It means profession, una profesión, an activity, una actividad. Si usted es entrepreneur, un empresario, whatever. Le está diciendo a qué se dedica. What do you do? ¿Qué haces? Pero es profession or work, un tipo de trabajo, whatever. So, usted puede decir, I am, yo soy un estudiante. I am a student. I am a teacher. Soy un maestro. I am an accountant. Un contador. I am a nurse. Soy un abogado, lawyer. Cualquier profesión. Un panadero, un oficio, whatever, mecánico, anything. Pero si le preguntan, what do you do? ¿Ok? Diferente es cuando alguien le pregunta, for example, let me write it here, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? Ahí es diferente. ¿Sí? Esa es la diferencia cuando alguien le pregunta, what are you doing? Le está preguntando qué hace, pero qué está haciendo usted ahorita. What are you doing? Ahí sí puede decir, yo estoy sentado, yo estoy comiendo. ¿Ok? But, cuando alguien le pregunta, what do you do? Recuerde, profession, uh, any type of work, cualquier trabajo, 
or an activity, cualquier actividad que usted se dedique. That's the difference. Esa es la diferencia. Now, alguna pregunta, any question? Preguntas hasta el momento? Well, no, no, no. Yes, uh, Sandra. No, no, no Oh, okay, great. Va. Nos vamos a mover entonces a la práctica. Necesito que todos, si están utilizando computadora, tome una captura de pantalla. Si está utilizando teléfono, tome una captura de pantalla. Si está utilizando cualquier aparato que esté utilizando, tome una fotografía. Why? Estos son ejercicios. Exercises, ¿ok? Ok. Ah. So you let me know. Me lo hacen saber cuando ya lo hayan hecho. So I can move to number two. Así me muevo a la número dos. Ah, oh, Dios mío. What happened? Ah. Necesito un lapicero. Y un papel. <laughs> Yo voy a hacer ejercicios. We can listen to you, Benjamin. <laughs> Okay, I'm so sorry. Sorry, okay. So sorry, okay. No. Okay. Vamos a mover a la número dos. Number two. Let's see. This is number two. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Just elegir la pregunta que se sea mejor a la respuesta. Necesito que solo tomen captura. Yeah. Esto lo vamos a trabajar en grupos. Okay. Yeah. Uh, teacher, yes. puede, mover, puede poner la primera página, por favor. Please. Thank you. This is number one. This is yes. number two. Número dos. And this is number three. Esta es la número tres. Okay. I guess you're all ready. Supongo que ya todos están listos. So. Oh, number two. Okay, no, don't worry. It's okay. Just let me go back here. This is number two. Thank you. All right. So, uh, nos vamos a ir todos a trabajar en grupos. Chicos, los voy a estar verificando que todos estén participando. Ok. Eh, all right. So, let's go. Por favor, unirse todos a su grupo. Ya fueron asignados cada quien. Todos se ayudan entre todos. Los voy a estar verificando. Please, go ahead. Teacher, puede poner la tercera página, por favor. Okay. Thank you. So, ¿Qué pasó con los que están acá? ¿No pudieron unirse a sus grupos? ¿O what's going on? No, no puedo unirme a grupo. Hmm. Ok, Joel, Sandra, Giselle, Humberto, Joel, ¿qué pasó? ¿No se pudieron unir a sus grupos? ¿O what happened? Cuando intenté unirme, me sacó de, 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 de la reunión. Ok, so let me move you. Te vamos a mover al grupo número 5. Go ahead. Ok. So Giselle, ¿qué pasó contigo, Giselle? No ir. You couldn't? No, no pudiste? No, 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 no puedo. Okay, let me see. Joel, what about you, Joel? 
Igual yo no puedo unirme. Sandra, ok. Giselle, Sandra, la vamos a mover para el 3. Y a Giselle para el 1, ok. Pues él, pues él no le preguntamos al profe también. No explicó también. Tampoco. Sí, dijo que ordenáramos las, las oraciones y las preguntas. Exactly. That's what ah, I mean. ok. Sí. Eh, entonces, vamos a ordenar eso, profe, y de ahí lo vamos a presentar. Yes, correct. Ok. okay. okay. Entonces, vamos con la primera. Uh -huh. Ya me quedo muy tarde aquí. <ríe> ok. La dos es hello y creería yo que es la número D, que significa hi. 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 Uh -huh. The number three, what is your name? Uh, I think is A. I am Daisy. Y la letra. No, oh, I'm David. La cuatro, how are you? Eh, la primera iría con la última. Ajá, la uno y la E, vea. Uh -huh. Y la B, correcto. Sería la B, correcto, luego... Dos con la D. No, sería el cuatro con la B. No, la primera sería Hall or Are You, Pantoña. Hall or Are You. Ok, que todos regresen a la sesión inicial. So I can give you the instructions. Ok, we're just waiting for the others. Vamos a esperar por los demás que se salgan de sus grupos. You can see. Um, all right. Okay. Eh, se me desconectó el internet. Ok, uh, veo que la mayoría ya está regresando a la Teacher, sesión. sorry, can you help me? Ay, yes. ¿Por qué no salí del grupo? No, it's, no eh, yo, yo cerré los grupos, el dado, dado que el tiempo ya terminó. Eh, so, 
Eh, what I was going to say, lo que les iba a decir es que, chicos, sé que la mayoría no terminaron los ejercicios. Correct? O los terminaron todos. ¿No? Sí, sí. los terminé todos. Si ustedes los terminaron todos, oh. ok. Eh, perfecto. El día de mañana los vamos a revisar. Si usted no los terminó, tarea. Ok. Tarea para el día de mañana para poderlos revisar en la clase antes de empezar. So, uh, estuve verificando todos los grupos. Y algunos estuvieron ahí como que son fantasmas, ¿verdad? No, sí, necesito que participen. Sí, ayúdense porque estamos acá para aprender, no para estar solo viéndonos, ¿ok? So, please, I will ask you that for tomorrow. So, that's going to be all for today, guys. Eso va a ser todo por el día de ahora. Thank you very much for being in the class, por estar en la clase. And see you guys tomorrow. Nos vemos mañana at the same time. Okay? Have a good night. Oh, Bye. Teacher, good evening, I have teacher. A, good evening, teacher. teacher. Okay, I have a question, please. What's your question, Benjamin? Teacher. No. Uh, okay, I have a question. Uh, las no pude terminar mi tarea con mis compañeros. Oh, eh, no pude terminar tiempo con mis compañeros. It's for tomorrow, para mañana. That's the homework. Tarea. Oh, okay. Thank you. Thank you. Yeah. Uh, okay. I'm so, so sorry. I'm lost. Okay. okay. Thank you, teacher. Yeah. Good night. Have See you tomorrow. Night. See uh, you tomorrow. Good evening. Bye. Good night. Okay. Good night. Good See you tomorrow. Good night.